अजीज तलबा तलबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तलीमी वीडियोज़ आप हासिल कर सकें असलम बच्चों उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे बच्चों ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बर जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें वालदे से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें रोज़ाना एक से दो घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदे के अखराजात में बचत कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्राम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर पोइम पीस दिस पोइम पीस इज थाट प्रोवोकिंग एंड कैरीज अ ग्रेट मैसेज फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोइम इज़ यूनिवर्सल इट इज़ अ मेटाफर पोइम द पोइटस वॉन्ट्स टू नो अस टू नो वट अपेयर टू अस इज नॉट द सेम इन रियलिटी इन द पोइम वी फाइंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विद डैमेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एवरी थिंग इट रॉर्स लाइक अ लाइन एंड डिमोलिश मैंज कॉलोनीज एंड रूज हिज बिलोंगिंग्स इन द पोइम द पोइटस कंपेयर द विंड टू अ मोस्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन द पोइटस सेज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द विंड इज इन रियलिटी अ पीस लविंग एजेंट ऑफ नेचर एवरी वन नोज अबाउट इट्स पीसफुलनेस एंड जेंटलनेस इट गिवस लिवस टू बर्ड्स बर्ड्स एंड ह्यूमन्स थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द विंड द पोइटस वॉन्ट्स टू मेक अस रियलाइज दैट मैन इज इन रियलिटी पीस लविंग एंड वॉन्ट्स टू लिव इन पीस ही फिल्मली बिलीव इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस हावेवर द फैक्टर्स विच आर एट वर्क एंड करप्ट हिज पीसफुल नेचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ही कॉजेज सो टू इस्टेब्लिश पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड वी मस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट दैम एंड रिमूव दीज फैक्टर्स एवरी थिंग लाइक विंड हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स विंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टॉम स्मैश इज एवरी थिंग इन इट्स रेज इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स बट वैन द विंड इज जेंटल एंड कूल इट गिवस लाइव्स टू बर्ड्स बर्ड्स एंड ह्यूमन वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉम्स टू इन्जॉय पीस द पोइटस मीन्स टू से डैट वी शुड फेस हार्डशिप वाइजली ब्रेवली एंड करजसली a person who faces the difficulties of life bravely and keeps on trying succeeds at last hardships suffering and difficulties of life help us to become stronger and stronger a person who considers these hardship positively succeeds in the long run he is rewarded with eternal peace and pleasure The poet draws our attention toward the fact that there may be destruction of and on in the world but in its essence the world is a peaceful place the problem is that we do not value peace when it is there we only remember the destruction the poet suggests that we should appreciate and enjoy our lives when it is peace and calm and the sky is bright blue thinking about the destruction aspects of the world all the time is not advisable the poet has drawn a clear difference between positive and negative aspects of the wind associating it with the real situation in our life it also awakens a consciousness of soothing and everlasting effect of wind on us that ultimately subdues its destructive power so students this was a brief introduction about this poem now we move on to the exercise of this poem first one is vocabulary first one a question pick out words from the poem which mean the same as the following theek hai yahan par synonym ek tarah se nikalne hain to a hai extremely noisy iska synonym ya vocabulary mein iska meaning hoga roaring theek hai second to be broken violently and noisily into pieces means smashing C to make something level by using a rake wrecking 
टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड अ सेंट्रल पॉइंट मीन्स स्पिनिंग ठीक है किस कोई भी चीज़ जो स्पिन करती है वो राउंड एंड राउंड करती है अपने सेंट्रल पॉइंट के गिर्द ई है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर मीन्स इटरनल टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली यूजिंग ओनली वंस ब्रेथ सो डैट ओनली द पीपल क्लोज टू वन कैन हेयर मीन्स विस्पर नेक्स्ट क्वेश्चन बी गिव सिनोनियम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दिस वन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वोकेबलरी रोरिंग रोरिंग मीन्स नॉइजी स्मैशिंग शटर स्पिनिंग रोटेटिंग स्टिलनेस मोशनलेस कोर सेंटर सी क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू द वोकेबलरी विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज द मोर पॉजिटिव कनोटेशन टू यू यहाँ पर बेटा दो दो वर्ड्स दिए गए हैं उन्होंने कहा आप इनमें से बताएं कि पॉजिटिव कनोटेशन या पॉजिटिव वाइब कौन सा वर्ड दे रहा है फर्स्ट वन इज थ्रिफ्टी एंड पेनी पिंचिंग सो थ्रिफ्टी इज़ द करेक्ट आंसर थ्रिफ्टी जो है वो पॉजिटिव uh, वाइब दे रहा है या पॉजिटिव कनोटेशन आ रहा है पुशी और अग्रेसिव यहाँ पर बेटा जो मीनिंग दे रहा है अग्रेसिव इज़ द करेक्ट आंसर थर्ड वन पोलिटिशन और स्टेट्समैन सो स्टेट्समैन इज पॉजिटिव कनोटेशन वर्ड शेफ और कुक सो शेफ इज पॉजिटिव कनोटेशन वर्ड सिलेंडर और स्किनी सिलेंडर इज पॉजिटिव कनोटेशन वर्ड सेकेंड डी है चूज द अप्रोप्रिएट कनोटेशन यहाँ पर हमने कनोटेशन को डिस्कस करना है विच वुड यू रेदर बी कॉल्ड सो करेक्ट आंसर इज ए थ्रिफ्टी सेकेंड विच इज मोर सीरियस डिजास्टर इज मोर सीरियस विच इज मोर पोलाइट सो सिप आर ड्रिंक इज मोर पोलाइट विच वुड यू बी इफ यू हैडेंट इटन फॉर सेवरल डेज मीन्स स्टारविंग बी नेक्स्ट क्वेश्चन ई ऑल्सो रिलेटेड टू द वोकेबलरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग एडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू इक्विवेलेंट दर्जा झेल मुहावरात की वजाहत करें और उनका उर्दू तर्जमा तलाश करें फर्स्ट वन इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत सेकेंड डू नॉट पुट ऑफ टिल टमोरो वट यू कैन डू टूडे आज का काम कल पर मत छोड़ो थर्ड आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर आसमान से गिरा खजूर में अटका फोर्थ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आँख ओ जल पहाड़ ओजल एज यू सो सो शैल यू रेप जैसा करोगे वैसा भरोगे नेक्स्ट रिलेटेड टू द ग्रामर इमेजरी वट इज इमेजरी द यूज ऑफ विविड और फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रजेंट ऑब्जेक्ट्स एक्शंस और आइडियाज इन अदर वर्ड्स इमेजरी इज अ पिक्चर क्रिएटेड बाय द माइंड ऐसे वर्ड्स जिनके बोलने से हमारे माइंड में कोई ना कोई पिक्चर या इमेज डिवेलप हो जाए उसको हम इमेजरी वर्ड्स कहते हैं टाइप्स ऑफ इमेजरी देर आर फाइव टाइप्स ऑफ इमेजरी ईच करस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ आर सेंसेज विजुअल साइट ऑडिटरी साउंड टेक्टाइल टच और फैक्ट्री स्मेल एंड गस्ट्रेटरी टेटरी मीन्स टेस्ट ये तमाम पाँचों जो हैं ये हमारी पाँचों सेंसेज के साथ जो हैं वो करस्पॉन्ड uh, होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ग्रामर काइंड ऑफ प्रोनाउन आइडेंटिफाई डिमॉन्स्ट्रेटिव रिफ्लेक्सिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से वाला प्रोनाउन है फर्स्ट वन हैंड मी डैट हैमर ये बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ठीक है ये अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है बयान कर रहा है सेकेंड आई सा माई सेल्फ इन द मिरर माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ इस तरह के वर्ड जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिप्रजेंट करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है थर्ड हु इज देयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु का वर्ड यूज हो रहा है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है फोर ही हिम सेल्फ विल बी आर न्यू फ्रेंड ये देखें हिम सेल्फ यूज हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है फिफ्थ वन इज दिस योर टीचर्स बुक ये यहाँ पर क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव uh, प्रोनाउन है नेक्स्ट विच इज योर पेन ये इंटरगेटिव प्रोनाउन है 
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल के बारे में है तो हमने यहाँ पर चूज द करेक्ट और अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल इस सेंटेंस के अंदर हमने जो अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल हैं वो यहाँ पर चूज करने हैं फर्स्ट वन द मूवी वॉज रियली डैश इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर बेटा इंटरेस्टेड आएगा ठीक है बी है आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉज एंट वेरी इंटरेस्टिंग इन द टॉपिक सेकेंड आर ओ आर टाउन इज सो डैश बोर्ड या फिर बोरिंग देर इज नथिंग टू डू हेयर आर टाउन इज सो बोरिंग आर यू बोर्ड विद डैट गेम ऑलरेडी थर्ड वन हैव यू हेयर्ड हर लाफ इट इज सो एनोइंग यहाँ पर एनोइड नहीं आएगा एनोइंग आएगा ठीक है नेक्स्ट आई एम रियली अनोइड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है एनोइड द सिटी वॉज डैमेज ठीक है वॉज है यानी कि पास्ट तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड फॉर्म यूज होगी द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेजिंग यहाँ पर डैमेजिंग का वर्ड यूज होगा दिस ट्रीटमेंट इज रियली ग्रेट इट मेक्स मी फील सो रिलैक्सड आई डिडेंट लाइक दैट मूवी आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेसिंग डिप्रेस नहीं डिप्रेसिंग यूज होगा यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा जैरन फ्रेड फ्रेज रिलेटेड टू द ग्रामर द जैरेंड इंक्लूड द जैरेंड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द जैरेंड और एनी मॉडिफाई रिलेटेड टू द जैरेंड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द जैरेंड इज बोल्ड एंड द जैरन फ्रेज इज अंडरलाइन ठीक है जो अंडरलाइन वर्ब है वो फ्रेज है जैरन फ्रेज और जो बोल्ड यानी कि लिखा हुआ है वो क्या है जैरन वर्ड है द स्टूडेंट गैदर सिग्नेचर फॉर इंक्रीजिंग द आर्स ऑफ द लाइब्रेरी तो ऑफ द लाइब्रेरी ये क्या है जैरन फ्रेज और द आर जी क्या है जैरेंड है नेक्स्ट है बेटा इन्फिनेटिव फ्रेज ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रामर द इन्फिनेटिव फ्रेज इंक्लूड द इन्फिनेटिव एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव देखिए इसके अंदर हमने जैरेंड और ऑब्जेक्ट ऑफ द जैरेंड यूज़ किया था यहाँ पर इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव को यूज़ करेंगे इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द इन्फिनेटिव इज बोल्ड एंड इन्फिनेटिव फ्रेज इज अंडरलाइन जो बोल्ड वर्ड है ये इन्फिनेटिव है जो अंडरलाइन वर्ड ये क्या है इन्फिनेटिव फ्रेज है नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशनल फ्रेज द प्रपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड्स द प्रपोजिशन ठीक है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन और एनी मॉडिफाई रिलेटेड टू द प्रपोजिशन इस एग्जांपल के अंदर प्रपोजिशन का वर्ड बोल्ड है और प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या है अंडरलाइन वर्ड होगी तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल को समरा कुड हेयर हर सिस्टर स्नोरिंग अक्रॉस द रोड तो बेटा यहाँ पे क्रॉस जो है ये अक्रॉस जो है ये जैरेंड है और द रूम क्या है ये जैरेंड फ्रेज है सॉरी प्रपोजिशनल फ्रेज और ये अक्रॉस जो है ये प्रपोजिशन है नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑल्सो रिलेटेड टू द फ्रेजेस आइडेंटिफाई जैरन फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज एंड प्रपोजिशनल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज फर्स्ट वन इज मारिया फेल ओवर द कैट तो ये कौन सी फ्रेज है बेटा ये प्रपोजिशनल फ्रेज है क्यों क्योंकि ओवर का जो वर्ड है ये प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज को रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड द स्ट्राइकर हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयज ये कौन सी फ्रेज है ये इन्फिनेटिव फ्रेज है थर्ड आफ्टर लर्निंग द पार्ट ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन स्टडिंग पंक्चुएशन ये कौन सा बेटा यहाँ पे फ्रेज आएगी ये जैरन फ्रेज आएगी ठीक है नेक्स्ट फोर क्वेश्चन विल समन बी हेयर सून टू ओपन द डोर ये कौन सी फ्रेज है ये इन्फिनेटिव फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है टू ओपन द डोर फिफ्थ वन तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट ये कौन सी फ्रेज है ये प्रपोजिशनल फ्रेज है ठीक है ऑफ क्योंकि प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इन टू द प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस सो दिस वन इज जैरन फ्रेज पुटिंग टू मच एफर्ट इन टू द प्रोजेक्ट ये जैरन फ्रेज है डज द कैप्टन वॉन्ट अस टू लोअर द सेल बिफोर वी एंटर दार्बर तो ये कौन सी फ्रेज है बेटा ये इन्फिनेटिव फ्रेज है ए ऑप्शन 
नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रेस पैटर्न यूज वीक यूज ऑफ वीक फॉर्म स्ट्रेस प्लेसमेंट एंड टाइमिंग फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड विच वर्ड आर जनरली स्ट्रेस्ड एंड विच आर नॉट स्ट्रेस्ड ठीक है तो यहाँ पर दो तरह के टेबल बनाए गए हैं कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड के बारे में कंटेंट वर्ड क्या होते हैं बेसिकली स्ट्रेस वर्ड्स आर कंसिडर कंटेंट वर्ड ऐसे वर्ड जिनके ऊपर हम जोर देकर बोलते हैं उनको वो कंटेंट वर्ड यानी कि स्ट्रेस वर्ड होते हैं फंक्शन वर्ड क्या होते हैं जो नॉन स्ट्रेस वर्ड होते हैं जिनके ऊपर हम जोर देकर नहीं बोलते बल्कि आसानी से बोल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल नाउन में किचन एंड अली ठीक है ये स्ट्रेस वर्ड्स हैं मोस्ट वर्ड स्ट्रेस वर्ड में क्या आएगा मोस्ट वर्ब्स विजिट कंस्ट्रक्ट विजिट और कंस्ट्रक्ट देखें दोनों के ऊपर जोर दे बोलना पड़ रहा है तो ये कंटेंट वर्ड्स हैं एडजेक्टिव के अंदर ब्यूटीफुल ये इंटरेस्टिंग ठीक है और एडवर्ब ओफन केयरफुली देखें दोनों को हम जोर देकर स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं ठीक है और ये जो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि द अ सम अ फ्यू ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नॉन स्ट्रेस वर्ड्स हैं या फंक्शन वर्ड्स हैं ऑग्जरी वर्ब के अंदर डोंट एम कैन वर ये और प्रपोजिशन के अंदर जो नॉन स्ट्रेस वर्ड आते हैं बिफोर नेक्स्ट टू अपोजिट कंजंक्शन के अंदर बट वाइल एज और प्रोनाउन के अंदर दे शी अस नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल्स फर्स्ट वन वट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम सो द आंसर इज वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉम्स टू इंजॉय पीस नेचर टीचेज अस लेसन थ्रू विंड वाटर माउंटेन्स एंड लाइट विंड इज इन द फॉर्म स्मैश इज एवरी थिंग इन इट्स रेज डिस्ट्रॉयज ट्रीज फील्ड एंड बिल्डिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन बी ऑल्सो रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल पैराफ्रेज द स्टेंजा ऑफ द पोइम हाँ जी यहाँ पर हमने दो इनको स्टेंजाज को क्या करना है पैराफ्रेज करना है फर्स्ट वन फर्स्ट पैराग्राफ जो है स्टेंजा उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं हम विंड इज ब्रिंगिंग डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर इट इज रोरिंग लाइक अ जॉइंट इट इज स्मैशिंग एंड डिस्ट्रॉइंग वट एवर कम्स ऑन इट्स वे इट डिस्ट्रॉयज फील्ड ट्रीज एंड बिल्डिंग्स इट स्पिन एंड थ्रो डिफरेंट थिंग्स एंड दीज लुक ब्रोकन एंड फ्लाइंग नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑल्सो रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल्स राइट अ समरी ऑफ द पोइम पीस समरी यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं इन दिस पोइम द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज डैट वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉम टू इंजॉय पीस नेचर टीचेज अस लेसन थ्रू विंड वाटर माउंटेन्स एंड लाइट शी सेज डैट द विंड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टॉम स्मैश इज एवरी थिंग इन इट्स रेज डिस्ट्रॉयज ट्रीज फील्ड एंड बिल्डिंग्स इट बिकम्स द मॉन्स्ट्रस ऑफ डिस्ट्रक्शन इट रेक्स ऑल अचीवमेंट्स ऑफ मैन फ्रॉम वैलीज टू वेल इफ इट वेल्स द रेकेज एंड स्वीप्स इट्स अवे हाउ एवर दिस सिचुएशन डज नॉट लास्ट फॉर एवर आफ्टर सर्टन टाइम इट सबसाइड्स देन द विंड बिकम्स जेंटल एंड कूल नाउ इट गिवस लाइव टू फ्लावर बर्ड्स ट्रीज फील्ड्स बर्ड्स एंड ह्यूमन द पोइट वॉन्ट्स टू से डैट द नेचर टीचेज अस लेसन थ्रू फोर्सिस ऑफ नेचर वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉम टू इंजॉय पीस देर इज पीस ऑफर सफरिंग एंड मिजरीज वी हैव टू पे फॉर पीस सो स्टूडेंट्स आई होप इसके बाद बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है डी राइट एन अकाउंट ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर इन वन सेवेंटी टू टू हंड्रेड वर्ड्स नेचुरल डिजास्टर के ऊपर कोई भी हमने पैराग्राफ uh, लिखना है पाकिस्तान इज फेसिंग नेचुरल डिजास्टर सिंस इट्स इंसेप्शन द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर लाइक फ्लड अर्थक्वेक एंड ड्राफ्ट द फ्लड इन नाइनटीन सेवेंटी टू वॉज अ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड कैटास्ट्रोफिक डेट मेड होमलेस मोर देन फाइव मिलियन पीपल then in 2020 the severity of this natural calamity was more than in the past one fourth part of the pakistan was affected by this flood and more than uh, 10000 more than 60% population of the country depends upon agriculture sector there is less aid from international community because of world's financial crisis so it makes harder for pakistan to meet its future developmental targets now pakistan has to cut its developmental budget and has to reconstruct the destructive areas therefore the need of the r is that government should take steps to control these calamities it should build dams and embark embankment to save 
populated areas and early warning system and shifting the, of the people to a safe place these would be helpful to overcome the difficulties of pakistan's economy as well many million people remain homeless the south part of the country which is agriculture based and has poor people faced its worst history in 2005 earthquake in northern areas hit the vast population almost a million people died and 5 million lost their homes properties and business this disaster affect every tier of life as economic social financial and agriculture pakistan's economy that was already in worst condition has become uh, poorer than the past the growth of pakistan's economy in 2006 to 2007 was almost 6% annually but now it is only 3% the flood of 2010 has severely smashed the agricultural sector which is backbone of pakistan सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस चैप्टर की बेटा अच्छी तरह समझ आ गई होगी हमने यहाँ पर जितनी भी ग्रामर की है आपने उसको अच्छे तरीके से अपने होमवर्क के तौर पर याद करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपकी अच्छी तरह तैयारी हो सके बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें शुक्रिया